Alô, você que quer aprender CAD. Vamos continuar o nosso tutorial no programa Autodesk Inventor. Vamos continuar fazendo as peças da bomba centrífuga. Vamos fazer agora o alojamento, o coupling. Eu tenho aqui o conjunto da bomba. Eu tenho a peça separada. Nós vamos fazer esta peça agora. Eu tenho aqui o desenho em PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Este PDF você baixa na descrição do canal. Você vem aqui na internet e está aqui no meu canal. É só baixar onde está o arquivo, clicar aqui em mostrar mais e baixar aqui o arquivo aqui em PDF. Ó. Está aqui. Vamos voltar aqui para o Inventor e vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do Autodesk Inventor, tem a pasta aqui de projetos que nós fizemos no primeiro vídeo. Eu vou começar aqui um desenho novo, vou clicar em New. Está métrico, está standard milímetro, vou clicar em Criar. Estou na tela inicial de desenho, vamos ver no PDF. Eu vou fazer esta peça. Então aqui está o Pump Coupling. Nós vamos fazer este desenho aqui. Vamos voltar aqui para o Invento. Eu vou clicar aqui em Salvar. Ele está na nossa pasta aqui, está dire direcionada Workspace. Vou entrar com o nome aqui. Pump Coupling. Vou clicar aqui em Save. Vou clicar aqui em Start 2D Sketch. Vou clicar aqui em Home para ajustar a vista. E vou selecionar este plano, o YZ. Vou clicar aqui em Line, vou clicar na origem do Inventor, vou fazer uma linha. Está horizontal, vou clicar. Vou apertar ESC no teclado, vou clicar na linha e vou clicar para transformar em Center Line. Vou clicar em Dimensão, vou clicar na linha e clicar aqui embaixo. Vamos ver no PDF. Então a dimensão total é 85, eu vou fazer uma linha maior, vou fazer aqui com 100. Enter. Vou clicar aqui duas vezes para ajustar a tela, afastar um pouco, puxar para o lado. Vou clicar em linha e vou fazer o perfil inicial. Vamos ver no PDF? Vamos aumentar aqui. Então vou fazer aqui este perfil inicial do desenho aqui, ó. Este perfil interno aqui, ó. Vamos voltar para o invento. Então vou clicar aqui no eixo. E vou fazer o meu desenho. Está vertical, vou clicar. Vou vir para a direita. Está horizontal, vou clicar. Vou subir. Está vertical, vou clicar. Vou vir para a direita. Está horizontal, vou clicar. Vou subir e dar outro clique. Vou apertar ESC no teclado. Vou clicar em dimensão. Vou clicar nesta linha e vou clicar na linha de centro. Então ele joga para mim aqui a dimensão de diâmetro. Vou clicar aqui. Vamos ver no PDF. Então aqui é 45, depois é 70. Vamos voltar para o Inventor. Então aqui é 45, Enter. Vou clicar aqui nessa extremidade, clicar na linha de centro. Vou clicar aqui do lado, aqui é 70, Enter. Vou clicar aqui nesta linha, vou clicar nesta linha, vou clicar aqui dentro. Aqui é 55, Enter. Vou clicar aqui nesta linha, vou clicar nesta outra linha. Vou clicar aqui embaixo. Vamos ver no PDF. Então o total aqui ó, é 85. Vamos voltar. Então aqui é 85. Enter. Vou clicar aqui duas vezes para ajustar na tela. Vou clicar aqui nesta linha. Clicar na linha de centro. Vou clicar aqui fora. Vamos ver no PDF. Então aqui é 65 e a próxima é 85. Vamos voltar para o evento. Então aqui é 65. Enter. Vou clicar nessa extremidade, vou clicar na linha de centro, vou clicar aqui do lado, aqui é 85, Enter. Vou continuar o meu desenho, vou clicar aqui em linha, vou clicar aqui nesse endpoint e vou fazer o meu desenho. Vou clicar aqui, subir, está vertical, vou clicar, vou continuar meu desenho. Vou dar ESC no teclado, vamos ver no PDF, então tenho aqui um diâmetro de 75, Profundidade de 15. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em dimensão. 
Vou clicar neste endpoint e clicar na linha de centro. Vou clicar aqui do lado. Aqui é 75. Enter. Vou clicar aqui neste endpoint e clicar nesta linha. Vou clicar aqui em cima. Aqui é 15. Enter. Vou clicar nesta linha e vou clicar nesta linha. Clicar aqui em cima. Aqui é 20. Enter. Vou dar ESC. Vou clicar aqui em vertical. Vou clicar neste endpoint e vou clicar aqui na origem do evento. Então está restrito a linha. Vou afastar um pouco a tela. Vou continuar desenhando. Vamos ver no PDF. Vou fazer este perfil aqui. ó. Eu tenho aqui 5 graus e tenho o um diâmetro de 140. Vamos voltar para o evento. Então vou clicar aqui em linha. Vou clicar aqui neste endpoint. Vou fazer uma linha inclinada. Vou clicar aqui alinhando aqui com este endpoint. Ó. Então vou clicar aqui em cima e vou continuar o meu desenho. Vou clicar aqui para o lado. Vou subir e vou fazer o perfil aqui em cima. Vou dar ESC, vou clicar em dimensão, vou clicar neste endpoint e vou clicar na linha de centro. Vou clicar aqui fora. Aqui é 140. Enter. Vou clicar aqui nesta linha e vou clicar nesta linha inclinada. Vou clicar aqui do lado. Aqui é 5 graus. Enter. Vou clicar aqui nesse, nesse endpoint e clicar na linha de centro. Vou clicar aqui fora. Aqui é 154. Enter. Eu vou clicar aqui nesse endpoint e puxar para cá um pouco. Vou clicar em dimensão. Vou clicar aqui neste endpoint. Vou clicar neste endpoint. Vou clicar aqui em cima. Vamos ver no PDF. Aqui é 4 a distância. Vamos voltar para o evento. Então 4. Enter. Vou continuar aqui cotando. Vou clicar neste endpoint. Vou clicar neste outro endpoint. Vou clicar aqui em cima. Aqui é 8. Enter. Vou clicar nesta linha, vou clicar aqui em cima. Vamos ver no PDF. Então, a distância aqui é 8 também. Ó. Vamos voltar para o evento. Então, 8. Enter. Vou clicar neste endpoint, vou clicar na linha de centro. Vou clicar aqui fora. Vamos ver no PDF. Então, o diâmetro aqui é 190. Vamos voltar para o evento. Então, 190. Enter. Vou continuar desenhando. Vou clicar aqui em linha. Vou clicar nessa extremidade e vou fazer a linha inclinada. Vou clicar aqui. Vou apertar ESC no teclado. Vou clicar aqui em paralelo. Vou clicar nesta linha e vou clicar nesta linha. Então já está no ângulo certo. Vou continuar desenhando. Vou clicar em linha. Vou clicar aqui nessa, no, no meio da linha aqui. ó. Pegar aqui o meio. E vou descer aqui o desenho. Vou clicar aqui. Vou vir para a esquerda e vou fazer o perfil. Vou fazer uma linha inclinada. Vou continuar o desenho para baixo aqui. E vou unir aqui com este ponto, o um endpoint. Vou dar ESC. Então eu fiz este perfil no PDF. Ó. Esse contorno aqui dentro. Vamos voltar para o evento. Então vou clicar aqui em Trim. Vou clicar aqui em Cortar o Excesso. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar neste endpoint e clicar nessa extremidade. Vou clicar aqui em cima. Vou deixar assim a cota por enquanto. Vou aceitar. Vou aproximar aqui. Vou clicar aqui neste endpoint. Clicar na linha de centro. Vou clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então aqui dentro o ponto de cima é 140. Vamos voltar. Então aqui é 140. Enter. Vou clicar aqui neste endpoint e clicar na linha de centro. Vou clicar aqui dentro. Vamos ver no PDF. Aqui é 135. Vamos voltar. Então aqui é 135. Enter. Vou clicar aqui nesta linha inclinada e clicar aqui nesta linha. Clicar aqui. Aqui é 5 graus. Enter. Vou dar ESC. Vou clicar aqui em vertical. Vou clicar neste endpoint e clicar neste endpoint. Então está alinhado aqui o vertical. Vou dar ESC, vou clicar aqui nesta linha, clicar nesta linha, com dimensão, vou clicar aqui embaixo, vamos ver no PDF a dimensão, então tem 6 aqui, ó. o recorte aqui dentro, vamos voltar, então aqui é 6, Enter. Vou clicar aqui neste endpoint, clicar na linha de centro, vou clicar aqui do lado, aqui é 156, 
Enter. Vou clicar aqui duas vezes nessa dimensão. Vamos ver no PDF. Então, eu tenho 34 aqui, ó. Depois tenho 10 nessa nervura. Vamos voltar para o invento. Então, aqui é 34. Enter. Então, está definido o meu desenho. Eu não preciso entrar com essa dimensão aqui, porque está alinhado aqui, ó. Vamos pegar aqui e arrastar, ó. Então, está alinhado. Nós alinhamos. Então, está feito o perfil da peça. Vou clicar em Finish Sketch. Vou clicar aqui em Home. Vou clicar em Revolve. Ele já pega o perfil, já estava selecionado. Já, já tem a linha de centro, ele já pegou. Vou dar OK. É Full, ó. É só clicar OK. Então, está feito o perfil inicial da peça. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF para continuar. Agora vou fazer este detalhe aqui inclinado. Ó. Então, tem a dimensão de 20, o centro 22,5, 50 graus aqui e os dois raios. Vamos voltar para o Inventor. Então, vou clicar aqui em Start 2D Sketch. Vou clicar aqui no cubo, neste canto. Vou aproximar, vou clicar nesta face. Vou aproximar aqui um pouco mais. Vou clicar aqui em Linha. Afastar aqui um pouco. Vou clicar na origem e vou desenhar uma linha até essa borda. Vou apertar ESC no teclado. Vou clicar em linha novamente. Vou clicar na origem e desenhar até esta borda. Vou apertar ESC no teclado. Vou clicar aqui em círculo. Vou clicar aqui na origem e desenhar uma circunferência. Vou clicar na origem e desenhar outra circunferência. Vou apertar ESC no teclado. Vou clicar nesta linha e vou clicar em Center Line. Vou clicar nesta linha, clicar em Center Line. Vou aproximar aqui meu desenho. Vou clicar aqui em linha novamente. Vou clicar neste, neste círculo, clicar aqui neste outro círculo, fazendo a linha inclinada. Vou fazer o mesmo deste lado. Vou clicar no círculo, clicar no outro círculo. Vou apertar ESC no teclado. Vou clicar em Trim. Vou vir em cima da linha ó, e vou clicar para cortar. Vou vir aqui em cima e clicar para cortar. Aqui também e aqui também. Então, só sobrou o meu desenho. Vou apertar ESC no teclado. Vou clicar aqui nesta linha, apagar, ó, delete, não preciso dela. Vou clicar em dimensão. Vou clicar neste arco e clicar aqui dentro. Aqui é 92. Enter. Vou clicar neste arco clicar aqui dentro. Aqui é 75. Enter. Vou clicar aqui, vamos aproximar aqui, ó. vou passar aqui no meio da linha, ó. vou clicar aqui em coincidente, vou pegar o meio da linha, vamos aproximar mais, ó. então o meio da linha, e vou clicar na linha de centro, então está no meio o arco, vou fazer aqui a mesma coisa, ó. pegar o meio do arco e vou clicar nesta linha, então está posicionado, está centralizado, vou clicar em dimensão, Vou clicar aqui nessa extremidade, vou clicar nessa extremidade. Eu preciso de uma cota paralela à linha, então vou clicar na linha novamente ó, e subir a cota. Aqui é 20, Enter. Vou clicar aqui nessa dimensão e vou clicar na linha de centro. Vou clicar aqui dentro. Vamos ver no PDF, ó. então o total é 50, vamos voltar. Então aqui é 25, Enter. Então como está no meio aqui, este lado já ficou também, ó. Já está feito. Eu vou continuar aqui e vou clicar aqui nesta linha ó, e nesta outra linha. E vou colocar aqui o ângulo de 22,5. 22,5, Enter. Então está totalmente restrito o meu desenho. Vou terminar o sketch. Vou clicar aqui em Extrude. Vou selecionar o perfil, ó, clicar neste perfil e neste perfil. Vou mudar a direção, está para dentro. Ele mudou aqui para corte, eu vou voltar para juntar. E vou mudar aqui até o próximo. Então, foi até o fundo, até o próximo. Vamos mostrar de frente aqui, ó. E eu vou entrar aqui em More, ó. Eu vou entrar com um ângulo aqui, ó. Então, 5, Enter. Então, ele fez o ângulo que eu quero, ó. Ele já fez a peça, ó. Está feito aqui do jeito que eu quero. Vou clicar em Home. E vou salvar aqui até o momento. Vamos ver no PDF para continuar. Então, agora eu vou fazer este furo aqui, ó. Eu tenho aqui o diâmetro 8,4, o diâmetro do centro e o ângulo de 22,5. Vamos voltar para o invento. Então, vou clicar em Start 2D Sketch. Vou clicar nesta face. Vou clicar aqui em linha. Vou clicar aqui, começar a minha linha. Vir aqui até a origem, clicar na origem. 
Vou continuar com a minha linha e vou fazer até em cima aqui, até a aresta. Ó. Vou clicar na aresta. Vou apertar ESC no teclado. Vou clicar nesta linha. Vou clicar em Center Line. Vou clicar nesta linha. Clicar em Center Line. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar nesta linha. Clicar nesta outra linha. Vou clicar aqui dentro. Aqui é 22,5. Enter. Vou clicar nesta linha. Clicar novamente para pegar cota alinhada. Vou clicar aqui do lado. Aqui é 8,4. Enter. Então, 8,4, vamos ver no PDF, ó, metade de 1,68. O diâmetro é 8,4. Vamos voltar. Então, vou clicar aqui em Point e vou colocar o centro do furo. Vai ser aqui, ó, na extremidade. Vou apertar ESC no teclado. Então, está feito o meu sketch. Vou clicar em Finish Sketch. Vou clicar em Roll. Ele já pegou o sketch, ó, um centro. Vou aproximar aqui, ó. Vou mudar o diâmetro aqui para 8,4 e vou clicar aqui em cima para aceitar. E vou entrar com a distância total aqui, ó, troguial, passante. E vou dar OK. Então está pronto o furo. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vou continuar aqui, vamos girar a vista. Eu vou aproximar aqui, vamos ver no PDF, ó. Então tem um raio aqui de 5 nas extremidades, ó. Vamos voltar para o PDF. Eu vou clicar aqui em Fillet, vou entrar com raio de 5 e vou selecionar aqui os cantos. Ó. Então vamos voltar para o desenho, vou selecionar essa aresta, essa outra, esta aqui em cima. Eu vou girar a minha vista aqui no cubo ó, e vou clicar nesta outra aresta e vou dar OK. Vou girar o cubo em Home e vou clicar para girar deste lado. Ó. Então está desta maneira, ó. Vou salvar o meu trabalho. Vou clicar aqui em Array Circular. Vou selecionar aqui o que eu preciso. Ó. Então é a extrusão, o role e o fillet. Então está selecionado três itens. Vou clicar aqui para pegar o eixo. Vou afastar a vista. O eixo eu vou clicar na origem e vou pegar o eixo aqui que eu quero. Ó. Então não aparece, eu vou clicar no vazio e voltar aqui. Agora ele aparece, ó. Então, vou clicar no eixo Y, vai girar em torno do, gero, do eixo Y. A quantidade é 8 e é 360 graus. Vou dar um clique aqui, ó. vamos ver de frente aqui, clicar no cubo. Ó. Então, está desta maneira. Vou dar OK para aceitar. Vou apertar Shift e girar a vista. Ó. Então, está desta maneira a nossa peça. Vou clicar aqui em Home e vou clicar para salvar. Vamos ver no PDF para continuar. Agora eu vou fazer esse detalhe aqui da peça. Ó. Então tem aqui o centro de 100, o raio de 10 e o ângulo de 60. A dimensão de 45 e tem uma dimensão de 60 para auxiliar. Então tem que fazer um plano aqui para trabalhar. Ó. Vamos voltar para o invento. Eu vou clicar em plano. Vou selecionar na árvore aqui, vou expandir a origem. Ó, e vou selecionar o plano XZ. Vou clicar no plano, segurar e arrastar para cá. Vou entrar com a dimensão 45, Enter. Vou girar aqui, vou clicar no vazio, vou clicar no cubo neste canto. Vou selecionar aqui Start 2D Sketch, vou clicar aqui no plano, vou clicar com o botão direito, vou clicar em Slice Graphics. Vou clicar no vazio, vou clicar no plano com o botão direito e vou tirar a visibilidade do plano. Vou clicar aqui duas vezes para ajustar na tela, aproximar mais e vou fazer o meu desenho. Vou clicar em círculo, vou clicar no eixo e vou fazer o círculo aqui. Vou aproximar um pouquinho mais, vou clicar em linha, vou clicar aqui no círculo, ó, pegando a tangência e desenhar a linha até aqui. Ó. Vou apertar ESC no teclado, vou clicar em line novamente, vou clicar aqui no círculo e desenhar uma linha para cá. Vou apertar ESC no teclado, vou clicar aqui em Project Geometria e vou projetar esta aresta, ó. vou dar um clique. Vou apertar ESC no teclado, vou clicar aqui em tangente. Vou clicar na linha e vou clicar no círculo. Vou clicar aqui na linha e clicar no círculo. Vou apertar ESC no teclado. Vou clicar aqui em Stand e vou estender a linha até a aresta aqui. Ó. Vou clicar em Trim e vou cortar aqui. Ó. Vou cortar o círculo aqui também. Ó. Clicar em cima e cortar. Vou apertar ESC no teclado. Vou pegar aqui horizontal. Vou procurar o meio do arco. Vou clicar no meio do arco e vou clicar na origem do evento. Então está centralizado o arco. Vou clicar em dimensão. 
Vou clicar no arco, clicar aqui dentro. Aqui é 10, Enter. Vou clicar no centro, clicar na origem do evento. Vou clicar aqui dentro. Aqui é 50, Enter. Vou clicar nesta linha, vou clicar nesta linha. Clicar aqui dentro. Aqui é 60, Enter. Então está feito o meu perfil. Está feito o sketch. Vou terminar o sketch. Vou aproximar a vista. Vou clicar aqui em Extrude. Vou selecionar aqui, passar aqui dentro, dar um clique. Vou mudar aqui a direção. Está aqui para unir. Vou clicar aqui. A distância aqui vou colocar até o próximo. Vou girar aqui um pouco a vista. Ó. Vou entrar em More. E vou entrar aqui com ângulo de 5 graus. Vou voltar aqui para o Shape. Vou mudar aqui só para confirmar ó, o ângulo, para aceitar o ângulo. Vou girar de frente. Então, ele está com o ângulo, 5 graus. Vou confirmar. Está para juntar, vou dar OK. Então, está feito o meu perfil, ó, que eu preciso. Aqui, note que ele está faltando aqui um detalhe, ó, ele faltou o borda. Então, vou voltar aqui e editar o esquete. Edito esquete. Eu vou aproximar aqui, vou clicar com o botão direito, direito do mouse. Vou clicar em Slice Graphics. Então, vou fazer aqui um círculo menor aqui dentro. Ó. Vou clicar neste círculo e vou dar Delete. E vou projetar a linha até lá. Ó. Então, vou dar Extend. Projetar até o círculo. Vou clicar em Trim. E vou cortar a circunferência. Vou entrar em Dimensão. Vou clicar aqui no arco. Clicar aqui dentro. Vou entrar aqui com 40. Enter. Vou clicar aqui no vazio, dar ESC. Vou clicar aqui no meio do arco, ó, pegar horizontal, clicar no meio do arco, clicar aqui no origem do evento. Então está centralizado, está definido o sketch. Vou terminar o sketch. Então agora ele fechou perfeito lá. Ó. Vou apertar Shift, ó, agora está perfeito. Vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho até este momento. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer esse furo com rosca ó, M8 duas vezes, a profundidade está aqui, vamos voltar para o Inventor, vou girar a minha vista aqui, clicar no cubo, vou aproximar a face, vou clicar aqui em Role, vou selecionar aqui concêntrico e vou selecionar aqui a face, ó. então vou clicar nesta face e vou selecionar o concêntrico referência aqui, ó. então vou clicar nesta borda aqui, ó. então ele pegou o centro, está no centro da borda. Vou mudar aqui para a rosca, vou clicar aqui em mudar para métrico, selecionar o tamanho, M8, a profundidade aqui do furo é 18 e a profundidade da rosca é 15. Vou clicar aqui em cima para aceitar, então está definido aqui, só vou mudar aqui M8 para 1. Vamos vir aqui de frente para ver como está, ó. clicar nesta face, então está concêntrico, ó. está certinho. Então, vou dar OK para fazer a, o furo com rosca. Vou girar um pouco a vista. Então, está feito aqui a rosca. Ó. Vou clicar aqui em Home. Vou clicar aqui para girar deste jeito aqui. Aproximar mais. Vou clicar aqui em Fillet. Vamos ver aqui no PDF. Ó. Então, tem aqui um raio de 1. Eu tenho aqui também na outra vista. Ó. Vamos voltar no PDF. Perdeu aqui. Então, tem aqui também raio de 1 aqui interno. Ó. Então, vamos voltar para o Inventor. Vou entrar aqui com 1. E vou selecionar a aresta aqui dentro. Ó. Então, este contorno aqui. Ó. E aqui, aqui dentro também, ó, aqui embaixo. Ó. Então, está feito o Fillet. Vou dar OK. Vou continuar aqui. Vou fazer o espelho. Vou clicar em Mirror. E vou selecionar aqui o que eu preciso espelhar para cá. Então, vai ser a extrusão, o furo e o Fillet. E vou selecionar aqui o plano. Mirror Plano, vou clicar na origem e vou pegar o plano que eu preciso. Ó. Então, não, não aparece o plano, eu venho para a tela, dou um clique na tela e volto aqui. Ó. Agora apareceu, então vou clicar neste plano. Vou apertar aqui o Shift, está deste lado. Vou dar OK. Está feito o rebaixo lá dentro. Vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho até este momento. Vamos ver aqui no PDF. Agora eu vou fazer esse chanfro aqui de 1 um, nessas arestas. Ó. Vamos voltar para o Inventor. Então, vou clicar em Chamfer. O tamanho aqui é 1. Vou clicar aqui para selecionar canto. Vamos rodar aqui no isométrico. Então, vou fazer o chanfro aqui. Ó. Então, nesta face. 
nesta face aqui, nessa aresta, nesta outra aresta. Vamos girar aqui a vista. Então, nessa aresta aqui dentro, ó, vamos girar para este lado. E aqui dentro também, ó, nesta aresta e nessas duas aqui. E ok. Então, está feito o chanfro. Vou clicar em Home e vou salvar o trabalho. Vamos ver aqui no PDF. Então, vou fazer esse raio de 1 aqui interno. Vamos voltar aqui para o Invento. Então, vou clicar em Fillet. Está 1 aqui. Vou clicar aqui para selecionar. E vou selecionar as arestas. Ó. Então, esta aresta, esta outra aqui. Vou clicar aqui para girar no cubo. E vou selecionar essa aresta aqui dentro. Vamos girar a vista aqui, apertar o botão do meio do mouse. Girar a vista. Está feito aqui o desenho. Vou clicar aqui, dar OK. Vou clicar aqui novamente em Fillet. Vou selecionar Select aqui, raio de 1. E vou clicar nessa aresta aqui para fazer todo o contorno. Então, vou clicar aqui vai fazer o raio todo o contorno. E dar OK. Então, está feito o Fillet aqui. ó. Toda a peça. Vou clicar aqui em Home. Vou clicar aqui para girar deste lado. Vou clicar aqui duas vezes na tela. Está pronto a nossa peça. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe. Me ajude a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, este compartilhamento, essa curtida é muito importante. Obrigado. Até o próximo.